，哎呦我的妈呀！你说你这这这摸也不让摸，是碰也不让碰，你说这不急？行，那你说找我有啥事儿吗？我请铁矿主放过我当家的陈祖寿，怎么了？我当家的被日本人抓走了。陈祖寿被日本人抓走了！哎呀，老天爷呀，你真开眼呐！哎呀，报应，这就是报应啊！<笑>哎呀，没想到啊，这个王八蛋也有今天。没想到，报应。哎呀，不是，这话得这么说，你，那你老爷们被小鬼子抓去了，你跑我这来，让我放他一条生路，什么意思啊？日本人说，我当家的勾结八路军，当了内奸。他本身就是汉奸，这还用说吗？你心里很明白呀、啊。仙儿啊，我真是不明白啊,啊。你说陈祖寿他有什么好的？那就是日本人的一条狗。你看他奸的日本没有？点头哈腰的，要骨气没骨气，要自己没自己，他还有什么？他就是老母猪拱地儿，全凭那张嘴儿，把日本人哄好了，你们才能过几天消停日子。哄不好，玩完，你应该清楚吧？啊，你跟他受那苦干什么？没必要啊，仙儿啊。我我我的意思呢，就是趁着陈祖寿被小鬼子抓了嘛，你就趁这个机会，你就啊，你看看我，你看看我现在这些，你再看看我的家当，这债嘛，你来吧，你就是这儿的主人呐、啊，哎，你到我这儿来不好吗？既然铁矿主不愿意放过我当家的，那我就说最后一句话。说，如果我当家的有个三长两短，我姑仙就随他去了。你那点心思啊，趁早给我收起来。枉我认为你铁矿主是条汉子，没想到用的手段如此下作。哎。不嫁归不嫁，这话咱可得说清楚。你家爷们被小鬼子抓去了，那是他自作自受。你口口声声说我下作，我怎么下作了？我已经打听过了，我当家的跟八路军来往的事儿，是一个叫柳如九的人告的密。铁矿主不会告诉我不知道柳如九是谁吧？柳如九，我生小鬼子那儿。啊！哎呀，想起来了。哎呀，顾仙儿，你听我说，你别误会啊，这事儿不是我支持的。这小子已经反水了，我现在正在找他，我要请你们护。真不是你支持的，顾仙儿，我对你家爷们是有看法，但是我铁鞭做事堂堂正正，我要想办他，我就当面批他。我能背后搞阴谋诡计，和小鬼子合伙。我铁面是那人吗？来呀、啊！当家的，啥事儿？去，把弟兄们都叫着，劫小鬼子监狱。哎，你动真格的？当然动真格来了，救人如救火，快去
。那那我们把路也交上。对，派人通知吴忠义一声，就说咱们劫小鬼的监狱，让他搭把手。他欠咱们人情，这回该还上了。好嘞，这有八路帮忙啊，有把握多了。铁矿主，你也不必这样。我不这样，你不相信呢、啊？我只能这样，才能表明我的心迹。你要表明心迹，你也不必拉大家一起去送死啊。更何况这样的话，祖寿的罪名不就更加坐实了吗？你说这也不行，那也不行。那你说怎么行？我信你不就行了？我平时听我当家的说，武忠义这个人聪明的很。你要不把他叫过来，跟他商量商量，看看有什么办法能救出我们当家的。好，好，好。那我就去找武忠义。顾谦儿，陈祖寿被小鬼子抓了，我看你们家也不妥当。你就在我的寨子上住两天，我没别的意思，就让你在这住两天，我这比你的安全。我对天发誓，如果我动你一手指头，你就把他给我剁了。钱天君，听说你最近抓了个人？是的。前两天来了个人，说是知道八路的内幕，所以我把他留了下来。哦，那钱天君怀疑，这个人是冲我而来的，非常时期啊，不得不小心啊。那钱天君，为什么不把这个人杀掉？莫村君，你教了我很多东西。如果这个人真的是八路派来的，我倒想看看八路的下一步棋该怎么走。所以我把他留了下来，并且按照他的话，逮捕了黄协金保安团团长陈祖寿。不错，钱天君，打赢一两场小规模的战役，或者围剿一两百个土八路，能有多大的意思？从上一次刺杀我的事情来看，八路军的这个指挥官是一个不错的对手。跟这样的对手来交手。那才是智者的乐趣。我并不享受跟他的过招。根据我们的推测，八路真正的目标就是木村君。你，事关你的安危，这个任务我不想出任何错误。按照前天君的计划，我们已经布下了陷阱，等着八路军来踩。可是你看，像这样的等待，岂不是很无聊啊？木村君的安全更重要。那么，既然是下棋，我们就应该走一些对方看不懂的棋子。木村君的意思是，把那个人放了，怎么样？太君，我知道的都告诉你了，怎么还不放我走？陈祖寿，我们已经抓了。至于刘先，不，柳如九先生，你的身份我们已经证实了。你是矿上的账房先生，你的老板叫铁鞭，是这一带鼎鼎有名的矿主，对吧？是以前的东家，现在我早不在那儿干了。我不管你是什么人。陈祖寿说你在诬陷他，你怎么解释？你说他跟八路有联系，那你的证据呢？哎呀，这事儿怎么越搞越复杂呀？我可千万不能牵连上大当家的，还有莲花，还有矿上那么多兄弟。这说起来，太君，这我好像也没有什么特别的证据，就是好像。好像我是看到过陈团长在小酒馆跟什么人神神秘秘吃饭。好像你在愚弄皇军吗？不敢不敢
，这陈团长这事儿，哎呦，我我现在也说不准了。有如九，我看你是相当的不老实。有什么样的主人，就有什么样的随从。我看应该把铁鞭也抓起来一起审讯了。这狗日的小鬼子可不能让他们对大当家的动手，不行，我得尽快想法子脱身。行啊，太君，铁鞭把铁鞭抓进来也行，那老东西应该也不是什么好鸟。是，他是对皇军不错，可是对我们呢？哎呀，黑死了，这抠门着呢。整天让矿工就是挖矿啊，干活，挖矿干活，啊，还什么油水都不给，一毛不拔，还拖欠我们工钱啊，连我这工钱呢，一直到我走也没给我结清。你们把他抓来，刚好也算替我出出这口气。你们个人的恩怨，我不感兴趣，我只想知道他的武功队的下落。哦，我想起来了，太君，我想起是在什么地方听过武忠义这个名儿。什么？赌场，赌场里面，我记得当时，啊，当时是谁说，什么，八路军武工队武队武队长？哪个赌场？当时旁边有什么人？那个赌场，哎，这个我真想不起来了，是城北那家，再不就是周镇那家，旁边什么人？哎呀，我真想不起来了，太君，每次我都是喝大了、喝多了才去那儿赌钱的，迷迷糊糊我也不记得了。哎，要不这么着，太君，您派几个人跟着我，我再去那几个赌场都转转，这我就回忆回忆，没准儿，没准儿刚好能碰见什么可疑的人，那我还能立一功呢。哈哈，皇军就喜欢像你这样识时务的人，就按你的方法去做。哎，好，好，好。太太君，那我我现在身上什么钱也没有，这……放心，该给你的，皇军一分也少不了。多谢太君，多谢太君。哎。小鬼子，这次老子就跟你们玩一回捉迷藏。只要我出了这个门，那就是老子的活路。我让你们看看什么叫饿狼难追地头蛇。李姑娘，铁大当家的派人送信来了，柳如九已经投靠了日本，陈祖寿就是被他出卖的。不会吧？上次扎军烈的事儿是柳如九坏了事儿。可你说他投靠鬼子，不至于吧？是陈祖寿的夫人顾仙跟铁道当家的说的。顾仙，好端端的他干嘛又去找我爹？这不是说家里人就首富到了吗？顾仙是打听到陈祖寿被柳如九出卖，才去找到铁道当家。反正这个女人的话，我信不过。铁姑娘，我没有骗你。你怎么来了？是铁大当家的人告诉我，在这儿能找到你们。出事儿了。陈夫人，坐。你说，出什么事儿了？铁矿主也被日本人抓走了。你说什么？我爹他跟日本人打的火热，他怎么会被日本人抓走呢？你捣什么鬼了，铁姑娘？我要是能搞鬼的话，我干嘛不去救我当家的呀？陈夫人，你觉得这件事儿也是柳如九告的密？不可能，柳如九是我爹养大的，他不可能背叛我爹。现在到底是为什么，我还不太清楚。不过柳如九投靠日本人这件事情，真的是千真万确。铁莲花，你去哪儿？我去拉队伍救我爹。你给我站住！顾中义，我从前什么事儿都听你的，但今天不行，我要是去晚了，我爹就没命了。林花，你这是去送死啊？那不是刚好，省得我碍了你的眼
我知道你喜欢武大哥，我死了，正好你们俩就在一块儿了。你是我妹妹，我不能看着你去送死。他爹呢？铁姑娘，你放心，救铁大当家的有我们，我们不会就这么让铁大当家牺牲的。忠义，很难办吗？能有多难办呀？我看看，没多少鬼子兵啊。兵力不会全都亮出来，你看看他们修的工事，房内也房外。你干什么？你干嘛去？我看到柳如九那个叛徒了。开路！干什么去？放开我！我今天非杀了这个万富裕的王八蛋！鬼子的指挥部外面杀人，你不想活了你？感情他害的不是你爹，对你压根就没想过要认这个爹，是就爹，是就铁大当家的要紧，还是找柳如九报仇要紧？不管怎么样，我都要先杀了这个王八蛋！站住！够了，点莲花得坐下。吴忠义。你又帮着他来凶我，我再也不听你的了。我去追他。玲花，你冷静一下，放开！你听我说，不能在这下手，盯住他。找机会再下手，我的事儿不用你管。这是武忠义的意思。他真这么说？他不希望你出事。又想来挨揍了？他什么时候染上这个毛病了？一个连汉奸都能当的人，染上这点毛病算什么？进赌场好，里面乱糟糟的，更好下手。他跟你太熟了，我去。我爹的仇得我来报，那也是我爹。你你可认爹了？我不认他，他就不是我爹了吗？更何况，他又知道不少事。要是由着他活着，不知道要害死多少人。我是你姐，你听我的。哎，站住！看都不看就往里进，在什么地方呀、啊？我男人刚才进去了，我抓他回家。你男人？啊、嗯，就刚才进去那个。这王八蛋走什么狗屎运？有了钱还找这么漂亮一媳妇儿
柳如娇，王八蛋！对，是。是水去想办法，快！我是冤枉的呀，陈三，你和皇军合作很久了，我个人是愿意相信你的，所以把你请到这里来，没有亏待你吧？呃，没有没有，我知道千年太君您信任我，要怪也只能怪那些小人，是他们搬弄是非，陷害忠良啊！举报你的人，我们把他放了，并且派几个人跟踪他，那结果怎么样？很快，八路就派人刺杀他了。这种情况说明，他的确是八路的叛徒，所以八路才要除掉他。也就是说，他举报的情况，很大的可能是真的。哎呦，不是，哎呦，太君呐，我可真是白布掉进染缸里，我洗也洗不清了。千年太君，你可千万不能上他们的当啊！这是土八路使的苦肉计啊！哪尼？苦肉计？是啊，是苦肉计。你，他们知道我是皇军最忠实的帮手，所以他们就恨我，对我那是恨之入骨啊。所以这才故意让人出来告发我，又知道前年太君您信任我，才故意演了这么一出戏。这是想借皇军的手把我除掉啊！你可千万千万不能上他们的当啊！陈三。在这件事情调查清楚之前，你得待在这里。我，啊，好好好，我我不怕
，我没做亏心事，我也不怕鬼叫门，我相信太君一定会还我清白的啊！要死。这叫什么事儿？哎呦，太君，太君，相信我，我我是良民，真正的良民。你和柳如九认识吗？认识啊，他是我矿上的账房先生啊。咋了？这小犯事了。根据他的供述，啊，说你参加了矿区暴动。他,他说的，这个王八蛋，这这不是栽赃陷害吗？你这太君，你就是给我一百个胆儿，我也不敢跟皇军对抗啊。你你和他有过节？过节？没有啊。我一直对他挺好。这小子现在这就是忘恩负义。太君，你千万不要听他的话。这小子现在是想露好处，然后就是乱咬人。哎，李庞主，你说我们把你关起来，你的同党会怎么样？太君，你看像我这样的有同党吗？也不像有同党的人。我呀，就是一个本本分分做买卖的。一心为着大东亚共荣效力，对，不信，你可以问问工程一雄，他可以证明我的清白。你又不，你清不清白，我们会查清楚的。但是在这之前，铁矿主，你还是好好的待在这里吧。别，太君，你，别，太君，你听我说，太君，太君。八蛋。送到田家村洗泥那儿，好好养伤。伤好了以后，立刻回根据地，啊，好好躺着。为什么非要你送啊？我送也可以啊。莲花，你有任务，你回矿区，暗地里跟大家联系，让他们这段时间要少出矿事，让鬼子他自己人给他们施加压力。你这就是借口，你就想把我支走？你听是不听？快去！什么凶啊？听还不行吗？现在就去！大小姐，你这气呼呼的怎么了？不高兴，不用你管。武忠义惹你了？哎，别别别哭啊！我猜对了吧？你呀、啊，就是扒了眼照镜子，自找难看。我不是扒了眼，我又不难看。他们骗我去打水，我回来就看到他跟李金九搂搂抱抱的，还是我姐姐呢。大小姐，哥告诉你，这种事儿，你就别给他留脸面，当众揭穿他，看他还要不要脸。你们男人，没一个好东西
，跟我有什么关系啊你？放心，俺肯定照顾好李医生。你们歇着，俺给李医生熬汤去。真香啊！爹啊，你吓一跳！耶，恁多油啊！你把咱家油瓶子倒干了吧？哎呀！爹，嗯，一会儿啊，鸡汤熬好了，你给送去啊。俺不能去，今天。他们可怪了，见着俺呐，这个啊，黑乎这一张脸，这个一点笑容都没有啊。这鸡汤啊，你要是送过去，是你好心；俺要是送过去，闹不好啊，让他们觉着俺馋了耗子药啊。哎，那不闹成，俺热脸贴了冷屁股，哎，好心当了驴肝肺了。爹。人家李医生都受伤了，谁还有心思管你这些闲事儿啊？你别忘了，你可是当过汉奸的啊！对，这有机会表现，你还不去？我说你个妮子，你哪壶不开提哪壶啊！那中，俺去。哎呀，哎，不过呀，俺要是捅老娄子，你可得给俺接应着点儿。啊，爹，啊，嗯，你不能去，有啥了？这李医生伤的是膀子，刚包上，难免光着露着的。你，哎呀，那吴长官出来进去的忙活着，他不是难了呀？吴队长那是在给他换药呢，换药，这男的给女的换药啊，这就更有问题了。我不是，他俩配上了。哎呀，又不是骡子马，你说配上就配上了，这个乱点鸳鸯谱。哦，哈哈，俺知道了。你是怕呀，吴长官和李郎中干出来点啥事儿，让你给撞上了，臊了慌。啊，就凭你爹这双老眼呐！哎，那架桥飞过去，俺一眼就能看出来，那俩是一对儿。就冲吴长官出门的眼神儿啊，他俩是有了情分了。就凭你张嘴一咧咧，他俩就有情分了。闺女啊，你心里那点小九九啊，一拨了算盘珠子。爹就知道你打了几个数，听爹嘞，这样好。你爷爷说呀，行了，行了，就知道拿爷爷那两句话胡俺，俺又不是小丫头。听爹一句话
，吴队长和李郎中都是八路，就让他们胆子大去，咱就不跟着凑热闹了，啊，中不中啊？你看他们不是一路人呐。再说了，吴长官和李郎中赶来，那都是刀尖上舔血的营生，他们在一块儿呀。那才能说来贴心的话，他们才是一对儿啊，闺女啊，你跟他们在一块儿能说啥呀？这高粱今年多少钱一斤呢？啊吴长官，给弄点什么事儿？吴长官呐，你们八路个个都是好汉呐，就连这女来都是好汉呐。安天有生，算是见识了，睁开眼界呀！田东家到底想说什么？哦，哎呀，这个女八路来的事儿啊，俺听说了，了不起呀！那真是，呃，穆桂英。杨派峰，呃，梁红玉、花木兰、胡三娘、一张青一块儿喝了提了。俺天有生是岁数大了，俺要是小点儿，认个干娘，俺都愿意呀、啊。<笑>天东家，我知道了。你是不是想说，也想加入我们八路军？啊，好，我答应你，欢迎你到我们队伍里面来。天东家，我得走了。这李医生可就拜托你们妇女了。放心吧，吴长官，这个你就放心。哎呀，其实俺是想说呀，身边放着这好的女人呐、啊，菩萨见了都得动心呐。吴长官要是愿意成就这个龙凤配的好事啊，俺天有生出钱出力当这个月老了。要彩礼有彩礼，要嫁妆有嫁妆。要陪嫁，要陪嫁。吴长官啊，你放心吧，李医生啊，俺们一定照顾好，一定来，放心啊。拜托了，哎。秦九，你好好养伤，我们等你回来。
，你先回去。啊、哦！你真是个情种啊！你这一天东一个西一个，亲亲我我的，你心里真把孙梅放下了吗？孙梅是我生命的一部分。我永远都不会忘记他，不会忘记他。你是刚从田家村回来的吧？你跟李清酒是怎么回事